Hello everybody, welcome back to my channel. If you're new to the channel, my name is Stefano and this is Lingua e Passione, the channel about language and passion. Today we have an interview. Uh, our guest is Davide Gemello from the podcast Podcast Italiano. If you're learning Italian, you have to know this podcast is it's just too good for you not to uh, follow it. So definitely um, watch this interview and subscribe to Davide's channel as well. I've actually had the pleasure to be interviewed a couple of times for his podcast as well. I'm going to put all the links in the description box below so that you can check them out uh, if you're interested. This interview is going to be completely in Italian, uh, but English subtitles are going to be available. Make sure they are switched on. In this interview, we're going to touch upon many different aspects of what it means to uh, run a podcast, uh, what makes a, a podcast successful, and a lot of other very interesting stuff about language learning podcasts. So definitely keep watching and I really hope you enjoy. Ciao a tutti, benvenuti. Eh, oggi eh, ho il piacere di essere qui con un, un ospite eh, del tutto speciale, eh, Davide Gemello di eh, Podcast Italiano. Ciao Davide, come stai? Ciao Stefano, ciao a tutti, sto bene, sono onorato per la prima volta di fare un'intervista come intervistato. Un grande onore per me essere qui. Bene, bene. Benvenuto, benvenuto sul canale per la prima volta. Io e Davide eh, ci siamo conosciuti un paio, forse tre anni fa, a Bratislava durante un evento eh, che si chiama Polyglot Gathering, qualcuno di voi lo conoscerà. Uh, un incontro di persone interessate all'apprendimento delle lingue, che amano studiare le lingue, eccetera. E poi siamo rimasti in contatto attraverso i nostri canali YouTube. Oggi parleremo uh, in particolare del suo progetto Podcast Italiano. Prima di cominciare direi, Davide, hai voglia di uh, dirci un po' chi sei, uh, che cosa fai per le poche persone che ancora non ti conoscono. Sì, allora io ho 25 anni e sono di Torino, eh, quindi nel nord-ovest dell'Italia, per chi non sapesse dove si trova questa città. E ho studiato traduzione e interpretariato eh, come laurea triennale e poi ho studiato lingue per la comunicazione internazionale, se a qualcuno interessa, come laurea magistrale. Eh, faccio questo progetto che si chiama Podcast Italiano da quattro anni ormai eh, ed è un progetto di, come dire, creazione di materiali per chi sta imparando l'italiano, per gli stranieri che imparano l'italiano. Eh... Allora, subito la prima domanda, quando, l'hai già detto quattro anni fa, e come nasce mm -hmm. questo progetto? Eh, ma allora, questa idea in realtà... Prima ancora di iniziare questo progetto eh, ce l'ho avuta per un po' di tempo perché io stesso imparavo le lingue straniere, mi piaceva molto come attività e, e quindi avevo pensato alla possibilità di creare un progetto, un podcast per aiutare gli stranieri creando dei contenuti interessanti che avessero una trascrizione, per me molto importante, e è questo di fatto. A un certo punto ho deciso che era arrivato il momento di, di iniziare, di buttarmi in questa esperienza e così è nato quattro anni fa, come, come hobby che altro inizialmente. Okay. Eh, quanto tempo, si è voluto... quanto tempo, per quanto tempo è rimasto un hobby e poi invece è diventato qualcosa di più grande? Beh, se... Consideriamo quanto tempo ci è voluto prima che io iniziassi a guadagnare qualcosa, diciamo, fino al 2019 almeno. L'anno scorso è stato un po' un anno di svolta perché ho iniziato a guadagnare qualcosa, inizialmente con qualche sponsorizzazione, poi eh, il progetto è diventato economicamente funzionante, percorribile da quando ho aperto il mio club su Patreon che mi permette di avere eh, un finanziamento da parte di persone che, che mi seguono e ogni mese sono disposte a pagare 6-9 dollari e quindi supportare il progetto. Certo, a contribuire e 
Quindi un po' di tempo ci è voluto, diciamo. Circa due o tre anni, ho calcolato bene. Eh, Calcoliamo settembre 2016. Sì, diciamo che ho iniziato, le prime sponsorizzazioni erano inizio 2019, quindi cos'è, due anni e mezzo. Ok. Bene. Diciamo che in questa, quest'anno, nel 2020, il progetto, come dire, si è consolidato, cioè fino a, ho capito che era veramente percorribile mm-hmm. e che potevo sostenermi, eh, guadagnarmi da vi- guadagnare da vivere eh, e, e quindi ho avuto la conferma di questo. Bene. Ci è voluto un po' di tempo comunque, non è una cosa istantanea, per tanto tempo ho avuto pochissimo seguito e zero guadagni, quindi eh, ci vuole molta, molta pazienza. Certo, come in, in, tante, in tante cose che escono bene, insomma, non è, non è detto che il successo venga immediatamente, bisogna avere pazienza e rimanere, insomma, sulla, sulla buona strada. A proposito di buona strada e di podcast che hanno successo, mm-hmm. eh, quali sono, secondo te, le caratteristiche fondamentali di un buon podcast? Eh, e non intendo soltanto un podcast che ha successo, quello il successo viene forse eh, eh, secondariamente, cioè dopo, se la qualità eh, è alta. Quindi, concentrandoci di più sulla qualità che sul successo, quali sono le Massimo tre, diciamo, caratteristiche sì. secondo te un buon podcast deve avere. Però tu però adesso stai parlando di un podcast linguistico, quindi per imparare una lingua o in generale? Sì, qualsiasi... certamente. Okay. Siamo, siamo qui su questo canale mm-hmm. si parla di quello. Sì, sì, sì. sì. <ride> Perché se no sarebbe troppo... No, no, sarebbe troppo ampia. Sarebbe un universo ampia. enorme. No, allora, un podcast linguistico secondo me deve essere interessante come contenuti, per me è fondamentale. Io direi che è importante anche che ehm, il creatore abbia una buona pronuncia, eh, nel senso che deve essere chiaro il modo in cui parla, se no... Perché un podcast linguistico poi fa da ponte ehm, verso contenuti autentici. Quindi eh, questo è il ruolo, per esempio, che ha, secondo me, il mio podcast. Un ponte. Io faccio dei contenuti di di, di difficoltà diverse, però comunque in generale per persone che hanno un livello intermedio e che possono utilizzare eh, il mio podcast per poi accedere a materiali autentici, giornali, eh, podcast, eh, romanzi, tutto quello che vuoi, che ha un livello... Cioè, che sono fatti per italiani. Eh, magari anche un ritmo un po' più lento. Eh, è una cosa che con il tempo ho, ho, ho capito, che dovevo un po' rallentare forse il modo in cui parlavo. E forse la terza caratteristica, secondo me, è eh, avere le trascrizioni. Eh, almeno questo è un po' il mio modo di imparare eh, una lingua. Eh, io in... Quando io imparo utilizzando dei materiali che hanno l'audio e il testo. Eh, quindi un podcast per chi impara una lingua che non ha il testo, secondo me, è un po' limitato. Non so poi tu cosa ne pensi, però secondo me, secondo me, secondo me è importante il testo. Eh, e niente, direi queste tre caratteristiche, poi ce ne sono altre, però queste tre secondo me sono chiave. Ok, e invece le, le, le difficoltà maggiori, questo adesso mi interessa mm-hmm. sentire, perché appunto hai detto che uh, è un progetto che uh, esiste da quattro anni, uh, per mm-hmm. i primi due anni hai avuto poco seguito, ma hai continuato, uh, eccetera. Quali sono state le, le, le principali difficoltà uh, che hai affrontato e come le hai superate? Ma forse un po' la mancanza di motivazione in alcuni momenti, perché sì, in questi due, tre anni iniziali che abbiamo detto, due, due anni e mezzo forse prima di iniziare, prima che il progetto diventasse un po' più serio, anche da una prospettiva di come, di come lo creavo, di come mi approcciavo, della regolarità con cui pubblicavo. Ecco, nella fase iniziale c'è stato un po' di... Non, non sono stato molto costante, ci sono stati lunghi periodi in cui non ho pubblicato nulla, e questo un po' perché, sì, all'inizio magari hai forte, è una motivazione molto forte, perché è una cosa nuova, luccicante, scintillante. 
Poi però se vedi che non hai molto riscontro, non ci sono, pers- non ci sono tante persone che ascoltano un po', un po ti demotivi. Questa, questa è una cosa. Adesso una difficoltà, invece adesso è, è il mio lavoro, di fatto insieme anche alle lezioni di italiano. Forse la difficoltà è, ehm, come dire, trovare sempre cose di cui parlare. Ecco. In realtà ci sono cose di cui parlare, però ehm, magari quella che all'inizio mi sembra un'idea valida, poi mi rendo conto che non è percorribile eh, per vari motivi. Magari un argomento è troppo complicato, magari io vorrei... Non lo so, per esempio, ci sono alcuni argomenti per il podcast come, che ne so, la la mafia in Italia, un argomento secondo me che sarebbe molto interessante, ma è molto complesso. E richiederebbe da parte mia molta, molta lettura, dovrei leggere lì. Cioè, per fare alcune cose ci vuole molto tempo, secondo me, per farle bene. Questa mm. è una cosa che ho imparato, quindi... Eh, sì, questa è una difficoltà. Um... E come eh, queste due difficoltà, per esempio, che hai, che hai citato adesso, la, la motivazione o mancanza della stessa, eh, mm-hmm. e... Um... E appunto il trovare sempre temi nuovi eh, da affrontare, eccetera. Per queste due difficoltà, che tipo di soluzioni hai eh, messo in campo? Mm, bella domanda. Del Ma tipo, non lo so. Per, per la motivazione immagino che poi piano piano... Cioè, questa secondo me è, è una delle difficoltà che, con cui si trovano a fare i conti le persone che studiano. Sì, in linea, secondo cioè, me da... tutti le persone in generale che fanno qualcosa, qualcosa che richiede esatto. sforzo, cioè andare in palestra e cambiare il proprio fisico, non no. so, prepararsi per una, ma- per una maratona. Eh, A un certo punto la cosa. motivazione può venire meno. Certo. Che cosa, che cosa hai fatto per mantenere questa motivazione, per riprendere la costanza? Perché adesso sei molto costante. Che cosa è successo? Chiaro. È bastato che qualcuno ti, ti desse una spinta... Ma sì, nel mio caso caso è stato, secondo me è stato il vedere dei risultati, cioè che c'erano delle persone che ascoltavano, che comunque il numero di persone eh, che ascoltava aumentava, eh, vedere dei progressi. Cioè io, non non so tu, io funziono così, eh, quando vedo dei risultati la motivazione si autoalimenta, è un, eh, come si dice, un feedback loop in inglese, un... eh, non so, potremmo dire un circolo virtuoso, forse. No, stavo per dire. Uh-huh. <ride> è un circolo quindi, virtuoso. Quindi la motivazione, la motivazione ti fa eh, lavorare di più, vedi i risultati, quindi sei ancora più motivato ed è così. Ehm, non lo so, eh, non so sinceramente... Allora, io mi ricordo che nel 2019 ehm, ero in Erasmus, ero a Budapest, in Ungheria. Ecco, venivo da un periodo... In... In cui non mi ero molto dedicato al, al progetto, avevo fatto ben poco a livello di, di, di contenuti. Finiti gli esami nel gennaio 2019, ero ancora lì eh, per, per tipo un mese a Budapest e mi sono detto, ok, non ho niente da fare perché ho già dato tutti gli esami, però ho ancora un mese qui, mi metto intensamente a lavorare a questa cosa. E lì ho preso questo, questo ritmo che poi è continuato perché mi sono messo con molta regolarità, eh, mi sono dedicato al progetto con anima e corpo e, e poi ho continuato perché ho visto dei risultati che mi erano stati portati da questa costanza. Ci sono stati in passato anche altri momenti, per esempio quando ho intervistato Luca, uh-huh. Biello, poliglotta extraordinaire, <ride> che conosciamo bene. Ecco, forse quella, quella è stata la prima... Il, la prima volta che ho avuto un riscontro da parte di qualcuno, okay. perché ho intervistato Luca, che poi non so perché avesse accettato, sinceramente, perché io, cioè, mess- il mio progetto era sconosciuto, però lui ha accettato. E, e quindi ho visto che alcune persone eh, hanno, avevano ascoltato quest- questa serie di interviste e questo mi ha dato un po' di motivazione. Quindi per me è sempre i risultati mi motivano a vedere un progresso. Eh, okay. Quando questo non c'è, è dura. È dura. Senti, invece, sì. eh, per quanto riguarda l'altro, l'altro problema, quello di trovare i temi, eccetera, eh, mm-hmm. ho una curiosità. Tu, sì. 
quanto tempo in anticipo sai di che cosa parlerai? Eh, ne prepari uno e lo fai? Oppure hai già, per esempio, un'idea un chiara sui prossimi due o tre mesi? Cioè, come, come funziona questo? No, <ride> sarebbe bello se ce l'avessi. Allora... <ride> No, io ho, ho una lista piuttosto lunga di argomenti, eh, di potenziali argomenti per video o per podcast. Tra l'altro una cosa che non abbiamo detto è, sì, il mio progetto è nato come podcast, si chiama Podcast Italiano. Adesso forse in realtà il canale YouTube è la parte più importante okay. del progetto, uh -huh. che è venuta un po' dopo in realtà. Comunque, comunque sì, ho, ho tutta una lista di argomenti e poi diciamo che... Cerco un po' di settimana in settimana di pensare a cosa potrebbe essere interessante. È a più breve termine di quanto vi immaginassi io. È una cosa che va... No, no, diciamo... non, so, non, so, non so qual era la tua idea. Io pensavo però... due mesi, che sei due mesi avanti con, con le idee. Ma potenzialmente avrei idee per due mesi e forse anche di più. Però poi... Diciamo, avere un'idea e poi mettersi a realizzarla è un'altra cosa, perché a volte mi è successo qualche giorno fa, avevo un'idea per un video e poi mi sono reso conto che era un casino realizzarla e che forse non era neanche... Co non sarebbe stato un video poi così interessante. E quindi ho, ho lasciato stare. Eh, quindi, ecco. quindi sì, l'idea è il primo seme, però poi c'è tutto un lavoro, devi capire se può funzionare. Esatto. A proposito di capire se può funzionare, quanto è importante, prossima domanda, quanto è importante conoscere il proprio pubblico se si ha un podcast o, perché no, anche un canale YouTube eh, e conoscere il tuo pubblico, scoprire delle cose sul tuo pubblico ti hanno mai fatto cambiare rotta o, o cambiare qualcosa strada facendo? Secondo, secondo me sì, è importante conoscere il proprio pubblico perché capisci anche, per esempio, quali argomenti possono essere interessanti. <ride> per esempio, io ho un pubblico che... Una, una buona fetta del mio pubblico vive in paesi eh, dove c'è stata una forte immigrazione italiana, verso i quali c'è stata... Quindi Brasile, Argentina, ma anche Stati Uniti. E quindi, per esempio, cioè, sap sapevo che... Gli argomenti dell'immigrazione verso questi paesi dall'Italia sarebbe stato un argomento interessante perché ci sono tanti discendenti di italiani eh, oriundi eh, nel mio pubblico. Per farti un esempio solo, sapere per esempio quali lingue parla il mio pubblico è molto importante perché posso fare dei paragoni, per esempio, tra italiano e spagnolo. Eh, so che può, avere, eh, può essere interessante per il mio pubblico. Oppure, tra l'altro, ho scoperto molte informazioni da un questionario che feci per la mia tesi di laurea. La mia tesi è stata su, su questo progetto, proprio. Wow. E, è stato molto utile ehm, fare questo questionario anche sul background sociolinguistico delle persone, quindi quali lingue parlano, da dove vengono, che età hanno. Ho scoperto tante informazioni, per esempio che il mio pubblico è un po' più anziano di quanto pensassi, ho tante persone sopra i 60 anni, io non me l'aspettavo, però è una scoperta. Questo ha fatto cambiare un po' strategia? Forse nella scelta degli argomenti, eh, adesso dovrei pensare in che modo questo può avermi fatto cambiare, però sì, io penso soprattutto nella, nella scelta degli argomenti. Adesso poi è successa un'altra cosa su YouTube invece, come forse avrei visto tutti gli ultimi video sono video che potrebbero anche essere interessanti per un pubblico italiano. Già. E questa è una cosa che... Allora, io non so se è una scelta giusta, infatti più o meno ogni giorno mi chiedo se è una strategia giusta da seguire. Però ho notato che c'è un interesse abbastanza forte anche da parte di, di italiani nel vedere video di un certo tipo. Quindi se guardi i miei ultimi video, tanti sono, potremmo dire, di linguistica più o meno, no? O di storie della lingua, o di fonologia, di ortografia. Cioè, quindi... Mi sto, sto provando, sto sperimentando anche in questa direzione da un po' di tempo. Non so se è una scelta giusta, però lo trovo divertente comunque. Uh -huh. 
Eh... Penso, che sia, penso che possa essere interessante per entrambi i tipi di pubblico, cioè sia per gli stranieri che studiano italiano, sia anche per gli italiani. Eh, anche diciamo che io, anche devo, io devo trovare... Sì, eh. <ride> e sono un esempio di linguista interessato a le cose che dici. Chiaro, chiaro. Se, se, se io facessi un video sul passato prossimo non lo guarderesti, perché... Esatto. Cosa te ne frega, probabilmente. Eh, quindi sì, devo trovare un po' un equilibrio, fare dei video che siano interessanti, anche magari per un pubblico italiano, ma che siano comunque a livello di lingua comprensibili dagli stranieri e non devo dare troppe cose per scontate, secondo me. Non so se è una cosa, un approccio sostenibile, diciamo, anche perché poi io guadagno soprattutto dagli stranieri. Alla fine le persone che si iscrivono al club sono straniere, non italiane. Mm-hmm. Però non lo so, io penso che, penso che magari questo approccio mi distingue anche, mi, mi rende un po' diverso da, da altri progetti che ci sono su internet, su YouTube. Non lo so, a me piacerebbe, sai cosa? Creare anche un po' una comunità, una community di persone per metà italiana e per metà straniera. Cioè, a me piace questa cosa. Mi piacerebbe anche che ci fosse comunicazione Bello. Tra, tra questi due gruppi. Cioè, una comunità di amanti della lingua italiana, sia italiani esatto. che stranieri. Siano eh, essi italiani o, eh, o stranieri, eh, una cosa che li accomuna tutti o che ci accomuna tutti è l'amore per la lingua italiana. Esatto, e mi piace... E mi piace anche avere la prospettiva italiana su alcune questioni, perché io parlo un italiano che comunque... Cioè io sono del nord, però l'italiano ha, va, ha delle variazioni. Ci sono vari italiani regionali in Italia. Quindi a, a volte io non so se qualcosa che magari dico io è eh, diffuso in tutta Italia. No? Eh, quindi mi piace anche avere quest- varie opinioni su determinati argomenti. E poi mi piace anche a volte quando gli italiani aiutano gli stranieri, magari che scrivono un commento con qualche errore, qualche difficoltà, magari li aiutano, no? fanno il lavoro che dovrei fare io, che io non posso fare. <ride> bello, bello avere un pubblico così eh, eterogeneo che si aiuta, dove tutti si aiutano a vicenda. Bello. Sì, però questo su YouTube, perché il podcast lo ascoltano, che io sappia apprendenti, diciamo, dell'italiano. Bene. Allora, a proposito di podcast, eh, dunque il podcast Mm ovviamente eh, richiama subito l'ascolto, però eh, Mm un'altra delle attività di eh, fruizione passiva, diciamo, delle lingue, molto utile per eh, perfezionare le proprie lingue straniere, soprattutto se si è se si vuole arrivare davvero a un livello alto, è la lettura, no? Eh, Ecco, una delle difficoltà principali eh, di chi studia una lingua e che si trova a un livello intermedio, secondo me, nella mia esperienza, è trovare letture che vadano bene per un livello intermedio e che siano comunque interessanti e e quindi ti permettano di leggere a livello intermedio. Tu, eh, che letture consiglieresti a uno studente, un parlante eh, di italiano di livello intermedio. Io ho i miei titoli, cioè se hai hai qualche titolo specifico, ancora meglio. Volevo fare un'altra riflessione prima, nel senso che secondo me comunque anche un podcast che ha una trascrizione è considerabile lettura. Diciamo che ci sono, per esempio nel mio podcast ci sono episodi che registro a ruota libera, come dico io, che rappresenta, che sono più, come dire, orali, perché è un tipo di lingua più orale, sì. meno strutturato con magari una sintassi un pochino più, più semplice. Comunque, e poi ci sono altri episodi invece che io scrivo prima, e sono quelli scritto. di fatto sono dei, sono dei testi. Poi magari io li leggo, magari cerco di scriverli in una maniera che non sia troppo, sai, che sembra che davvero sto leggendo, anche se si sente, però cerco di dargli un po' questa, non so, una, un taglio, non so come dire, un renderli un po' più interessanti da ascoltare, diciamo. Però quelli sono di fatto dei testi. Eh, io penso che comunque leggere le trascrizioni di un podcast sia un tipo di lettura. Eh, ma anche leggere i sottotitoli so- che ci sono su un video oppure guard- se guardi un film o una serie tv. Quello, quella è comunque lettura, no? e-, e io penso che 
la maggior parte delle persone impari una lingua sempre... Cioè, cioè non, non impara solo una lingua ascoltandola, no? Come magari si imparano i dialetti in Italia, no? Nessuno impara a leggerli, però... No, c'è sempre questa doppia modalità eh, passiva, no? Lettura e, e, e ascolto, che sono molto, molto intrecciate tra di loro. Se... Quindi questa è la prima riflessione che faccio. Se tu poi mi parli proprio di, di testi che sono solo scritti, solo pensati per lo scritto, allora prima di andare sui libri, secondo me, eh, ci sono gli articoli di giornale, che secondo me sono un'ottima cosa che io consiglio sempre. Per esempio c'è Focus, la rivista Focus, che ha questi articoletti brevissimi di solito su argomenti scientifici, culturali... Se non l'avessi nominato tu, Focus, l'avrei detto io, quindi grazie. Esatto. Poi, per esempio, i giornali. A me piace molto il giornale Il Post, che è un giornale online. Io lo trovo... Innanzitutto fanno un ottimo giornalismo, quindi lo Bene. seguo io perché, perché è davvero ottimo, fanno approfondimenti molto buoni. Ma anche perché eh, hanno una lingua che, secondo me, definirei un pochino più informale. Eh, se vai a leggere anche alcuni dei loro titoli, sono un pochino forse atipici rispetto ai giornali classici. Però mi piace molto come stile e in generale lo consiglio. E poi se andiamo proprio su, sui libri, secondo me, allora i saggi sono sempre un po' più semplici dei, dei, dei romanzi, quindi non fiction, la, come dire, la, la saggistica più facile della narrativa. Alla fine però dipende sempre dagli interessi di una persona, perché se esatto. non te ne frega niente di leggere un saggio, non ti... magari tu non leggi saggi nella tua, nella tua lingua madre, mm -hmm. magari ti interessa di più leggere un romanzo, sei più motivato nel leggere un romanzo, anche se comunque è più difficile, perché comunque a livello di lingua, tu lo sai meglio di me da, da traduttore, però il linguaggio descrittivo di un romanzo contiene un sacco di, un sacco di parole che non si usano nella lingua comune. Esatto, un, Quindi... una chiave di lettura secondo me abbastanza, diciamo, appunto chiave, <ride> una chiave di lettura chiave, scusate il gioco di parole, è il, il seguente, cioè leggere nella lingua straniera qualcosa che leggeresti comunque nella tua lingua madre, perché ti interessa, perché ti piace. Quindi se l'argomento ti interessa, probabilmente leggeresti un saggio nella tua lingua madre, allora perché non provare a leggerlo nella lingua straniera? In questo caso Chiaro. oggi stiamo parlando di questo. Eh, se ti interessa la scienza a livello divulgativo, perché non aprire Focus e eh, leggere un articolo di Focus? Ovviamente se la scienza non ti interessa minimamente, sarà meglio dedicarsi a, un, a una rivista diversa. Insomma, se è una cosa, secondo me, se è una cosa che eh, tu saresti pronto a leggere nella tua lingua madre, probabilmente eh, faresti bene a provare a leggerla anche nella... Chiaro. Però io consiglio anche di aspettare il momento giusto, perché io vedo tante persone che sono agli inizi e vogliono già leggere romanzi. Ah. E secondo me è, è un presa folle, uh -huh. cioè certo. perché è una cosa che ti demotiva. Se tu prendi una pagina e ci sono 50 parole che non conosci in una pagina, non è sostenibile come sforzo. Dopo tre pagine sei... lasci perdere. Quindi... Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Poi ci sono vari, non so, ci sono varie, varie situazioni che magari... Cioè se uno magari sa già lo spagnolo o il francese... So, io potrei magari leggere un romanzo in portoghese, una lingua che non so, però... Avendo, conoscendo altre lingue romanze magari potrei farlo quindi non voglio fare di tutta l'erba un fascio però generalmente io non consiglio un romanzo a chi sta iniziando o in generale un libro a chi sta iniziando meglio un articolo che è più breve lo finisci e sei soddisfatto di averlo già fin di averlo finito di aver concluso qualcosa secondo yeah. me e poi un'altra cosa secondo me non bisogna neanche sottovalutare la scrittura, diciamo, digitale, quindi leggere, per esempio, i commenti su YouTube, oppure leggere i social, leggere i post su Instagram, su Facebook, oppure anche comunicare in chat con le persone. Quello è un tipo di linguaggio che è diverso da quello di un articolo o di un libro, perché è informale, è molto più simile al parlato. Eh, però, secondo me, 
comunque è un modo interessante di, di fare esercizio. Non so tu cosa ne pensi, però per esempio leggere i commenti sotto un video su YouTube in un'altra lingua è un buon esercizio. Sì. Magari... Io lo Magari faccio è... abbastanza regolarmente. <ride> esatto. devi, devi vedermi cercare di, uh, di decifrare i commenti in georgiano ai, ai video. C'è una forte comunità di youtuber georgiani? Sì, ho scoperto, io, in, ultimamente ho scoperto delle cose incredibili. Ho scoperto dei siti e dei, uh, e dei canali in georgiano che sono fantastici. E quella è la bellezza di internet e anche in questo caso di YouTube, cioè davvero qualsiasi cosa oggigiorno. E i commenti sono un modo di imparare alla fine. Poi magari non sono lo standard di lingua, a volte non sono scritti benissimo, ci sono errori, ci sono strafalcioni, però alla fine, non so, si può imparare anche da quello. Sì, eh, è l'uso che la gente fa della lingua ed è quello che... E anche le chat, anche... Ci interessa chattare su Whatsapp o su, su Telegram, non so, dipende da quello che esatto. usi. Io lo trovo interessante perché scrivi tu e leggi anche ciò che scrive l'altra persona, quindi apprendi da comunque dei messaggi scritti, vedi come si scrivono le parole, però allo stesso tempo è uno scritto che è simile al parlato. Beh, eh... Ecco, a proposito di lingue straniere, abbiamo parlato del georgiano, hai citato <ride> lo spagnolo, il portoghese, eccetera. Veniamo a eh, un altro aspetto che forse non, non tutti conoscono di te, perché ti si, associa, ti si associa direttamente e regolarmente alla lingua italiana, però tu parli eh, altre lingue e anche molto bene. Eh, quali sono e come le hai eh, imparate? Qual è stata la tua motivazione di fondo? Sì, allora, allora io non sono uno come Stefano che sa 50.000 lingue. Non so, non... Allora, ci sono varie categorie di appassionati di lingue, secondo me. Io sono una categoria più, più modesta, um, anche perché poi negli ultimi anni non ho, non, ho, non ho raccolto molti risultati, diciamo. Però, allora, c'è stato un periodo di fatto dalle superiori, che va dal, 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 da quando facevo forse, non so, direi seconda, terza superiore, fino qualche anno fa, ancora all'università, in cui ho imparato molto attivamente alcune lingue, che sono l'inglese, come tutti, spagnolo, francese e russo. E queste sono le lingue che direi che, che ho imparato davvero. Dopo queste lingue poi ho provato anche a imparare altre lingue. Diciamo che ho avuto dei flirt, possiamo dire, con altre lingue. Un po' col tedesco, ehm, al quale ho dedicato anche abbastanza tempo e sforzi che capisco più o meno a un livello, non so, forse B1, se voglio, non so se dovessi dire, magari anche un po' di più, però è da molto che non lo uso e non sarei in grado di parlarlo. Diciamo che non, forse non è mai scoccata quella scintilla con il tedesco, l'ho sempre un po' imparato perché sentivo di doverlo imparare e, e quindi non lo so. Non Qual sempre funziona non ha, quando è così. Eh? Qualcosa non ha funzionato, sì. Ho avuto anche altri flirt un po', beh, con il portoghese, che non ho mai imparato davvero, però ogni tanto ho fatto finta, diciamo. Un po' con l'ungherese perché, come ho detto, sono andato in Erasmus a Budapest e, e quindi ho passato un mese prima, forse avrei dovuto iniziare prima. Ho iniziato a impararlo un mesetto prima perché volevo avere qualche base. E qualcosa ho imparato. Poi quando sono arrivato sul posto eh, ho avuto... Tanti problemi organizzativi, perché quando vai in Erasmus hai tanti casini, cose, anche momenti Mi ricordo, di... mi ricordo anch'io i miei mi ricordi. <ride> problemi burocratici, insomma, questo mi ha fatto un po' perdere la, la voglia di imparare la lingua. Anche poi il fatto che è effettivamente è molto complicata come lingua. E poi non mi piace così tanto il suono, devo dire, dell'ungherese. Anche quello per me è una cosa importante. Se non... Se il suono non mi prende del tutto, eh, è difficile. Anche se comunque sarei in grado di riconoscere l'ungherese in qualsiasi contesto, cioè lo sento molto... Cioè, ho, ho, ho acquisito quella familiarità con la fonologia, quindi sento subito quando c'è un ungherese nei dintorni, oppure anche a volte gli accenti ungheresi in altre lingue. Per le lingue dove, dove sei riuscito, quindi uh -huh, in particolare sì. appunto francese, spagnolo, russo e il tuo inglese che è favoloso, eh, 
come, come le hai studiate? Hai seguito anche allora... tu un podcast <ride> e hai imparato grazie al podcast? Oppure... Bene, ho usati tanti, ne ho usato tanti. T- tutte le risorse esistenti più o meno secondo me cioè, uh-huh. io sono uno che, che si butta su qualsiasi cosa io riesco a trovare allora l'inglese beh l'ho iniziato, l'ho iniziato come tutti a scuola cioè, come tutti in Italia ma penso un po' in tutto il mondo ho iniziato a scuola alle medie diciamo che lì il grande punto di svolta è stato quando ho iniziato a usare internet uh-huh tra 11-12 anni fa, per eh, accedere a cose che mi interessavano. A me, io avevo un interesse musicale per un gruppo musicale, quindi mi interessava molto andare sui forum, per esempio, di questo gruppo, oppure vedere i video su YouTube che era però un YouTube agli albori, diciamo. Mi interessava molto, io facevo molta fatica a capire l'inglese, però avevo un interesse genuino che travalicava tutte... tutte tutti i problemi, tutte le difficoltà. Hai visto quello che abbiamo detto prima sul su che cosa davvero sì. ti, ti motiva, ti spinge a... Eh, a sì, leggere. a me non interessava neanche imparare l'inglese. No, cioè, mi interessava eh, leggere eh, quella cosa. Eh, esatto, mi interessava accedere a, a quelle informazioni. Eh, la lingua era, in quel caso era proprio un mezzo, sì. duro e puro, diciamo. Poi ho imparato lo spagnolo perché ho, ho visto proprio i video di, di Luca, eh, ho visto che c'era questo pazzo furioso italiano di Roma che parlava un sacco di lingue. Lui diceva, parlava di quanto fosse bello imparare altre lingue, e non solo una lingua straniera, ma anche più di una potenzialmente. E allora mi ha un po' spinto, mi ha un po' motivato a provare a imparare un'altra lingua. Bene. È stato lo spagnolo. Io ho iniziato con, con Assimil, con questo metodo che molti usano, però anche lì ho avuto poi un calo di motivazione, perché boh, non sapevo esattamente perché lo stessi facendo, non lo so, vedevo che... Comunque non era così facile. Poi ho, ho ripreso, ho insistito, ho iniziato a guardare tanti video su YouTube, ho iniziato anche delle serie TV in spagnolo, mi ricordo, e, e, e lì c'è stato un po'... è stata la svolta e, e poi... E ho capito che l'esposizione proprio massiccia era, era molto importante. E per il russo eh, che invece è diversa, il, eh, diciamo, è più per il russo, distante come lingua, no? da, da, Dalle nostre, come... come per il russo, fatto? allora, l'ho, l'ho iniziato all'università, quindi l'ho studiato all'università. Ah. Però se, se ti dovessi dire qua, quanto ha influito l'università sulla mia conoscenza, direi... Bah, non lo so, è difficile dirlo, magari un po' per la grammatica, perché mi ha obbligato comunque a a studiare la grammatica in maniera strutturata, uh-huh. perché comunque devi dare degli esami. Però comunque se non avessi fatto tutto il lavoro che ho fatto io a parte, comunque fin da subito ho iniziato mettendomi davvero molto, molto seriamente, uh-huh. eh, ecco, sarebbe stato difficile. Ho ascoltato una quantità di, 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 di audio, di contenuti in russo davvero indicibile, davvero incredibile nel corso degli anni. Ti rendi conto che è diverso perché, non, per esempio, hai un vocabolario che è molto più oscuro, hai delle parole che non sono, non sono comprensibili per semplice analogia con certo, le lingue che sai già. <ride> non puoi tirare a indovinare. Ma quindi hai fatto una gran, un grande lavoro di esposizione, esposizione massiccia. Sì, davvero, esposizione davvero massiccia. Ho usato tanto sempre le link, ma ho usato anche altri metodi. Avevo iniziato con questo Glossica, non so se tu lo conosci. Sì, sì, sì. Che è, che adesso è un po' cambiato, adesso è una piattaforma digitale, però all'inizio erano dei, proprio dei libri con 3000 frasi e tu proprio frasi. partivi secco con queste 3000 frasi eh, dovevi seguire delle istruzioni che ti dava all'inizio, tipo anche di riscrivere la mano, di ripeterle sono scelte per essere frasi che hanno parole, un lessico molto di base, strutture che si ripetono quindi un po' mi ha aiutato anche quello secondo me poi la svolta è stata quando ho iniziato a a capire la lingua senza doverla leggere anche, perché lì poi puoi ascoltare quanto vuoi facendo altre cose e non sei ancorato a, a un testo. Già. È molto più difficile, ma all'inizio, all'inizio sembra una, una selva di parole incomprensibili, per esempio il russo, o ma, immagino il finlandese, il giorgiano. Non, certo. non, non hai delle ancore allo spagnolo, dici casa a ah, casa... <ride> eh, o dici, esatto. che ne so, non c'è quel, quell'appiglio. 
Però... Abbiamo parlato nel nostra, nella live che abbiamo fatto sul tuo, uh, sul tuo canale di YouTube di questa cosa, del, uh -huh. di quanto, quanto all'inizio un fiume di parole dove non capisci dove ne inizi una e ne finisca un'altra, all'improvviso diventa una cosa comprensibile e uh, rimani quasi rimani sorpreso uh, di te stesso, di come all'improvviso questo insieme di suoni uh, ti dia un senso. No? Sì. Uh, sì, sì, mentre certo, prima certo. era solo suono è bellissima, certo. una cosa affascinante questa il messaggio in sostanza è anche se all'inizio vi sembra tutto un fiume di parole una cosa incomprensibile continuate, continuate, rimanete sui binari e prima o poi si arriva ad avere dei, dei risultati sì, poi bisogna anche capire se è una cosa che cioè, che vuoi fare davvero oppure no, eh sì, perché nel caso del davvero. tedesco, boh, cioè io non avevo una grande motivazione. Nel caso del russo, allora, avevo un po' una motivazione strana e strinseca, nel senso che io ero iscritto all'università e quindi era, era una sfida. Cioè, sapevo, io devo imparare questa lingua per tre anni, quindi tanto vale impegnarsi, no? Poi nel mio caso io mi sono appassionato a, alla Russia, al alla politica con tutto, non entriamo in questo, tutte le sue contraddizioni, però è appassionante perché poi inizi a capire un paese, io non sapevo nulla di Russia, cioè la scelta del russo è stata un po' casuale, non è che avessi una grande motivazione iniziale, però poi è venuta dopo. Eh, ecco, penso che se non avessi avuto l'università come impegno che, avevo, che mi ero preso, forse avrei abbandonato. Grazie perché... università. Grazie. In quel caso sì, <ride> diciamo, non mi ha insegnato molto, ma mi ha obbligato a eh, non mollare, forse. Allora. Ottimo. Allora, siamo giunti all'ultimo capitolo di questa nostra chiacchierata. Io ti vorrei mm -hmm. chiedere, in conclusione, che consigli daresti a chi eh, intende mh, cominciare un, un podcast tutto suo, sempre con contenuti linguistici? E in particolare, se ci puoi dire qualcosa che... Ehm, Avresti voluto sapere eh, prima, eh, che hai scoperto, diciamo, strada facendo e che oggi dici, se l'avessi saputo sin dall'inizio, le cose sarebbero andate molto più lisce. Un consiglio che posso dare è di cercare di intervistare persone che hanno già un seguito come, come Luca o altri. Di farlo però con il dovuto, come dire, rispetto e atto. Perché se tu vai da una persona che ha un, un bacino di, di, di pubblico ampio, tu a te non ti conosce nessuno, puoi sembrare un po' come una persona che vuole approfittarsene. Quindi devi, devi magari arrivare con un'idea, vorrei parlare di questo e di questo, eh, un'idea magari interessante e convincere. Questa è una strategia per iniziare ad avere un po' un pubblico alla Bisogna un po' buttarsi anche, non bisogna avere, pensare di riuscire a fare qualcosa di bellissimo all'inizio. Cioè, bisogna, cap bisogna capire che le prime cose che farai, nel senso, i primi tre anni di podcast mi fanno schifo adesso. E so che le cose che faccio adesso mi faranno schifo magari tra, tra qualche anno. È un miglioramento continuo, quindi se tu pensi di iniziare a fare dei capolavori ti stai sbagliando di grosso. Più fai e più, più, più migliori, quindi Ottimo. quello Ottimo. serve. Questa cosa mi ricorda, ricorda qualcos'altro, eh, e cioè semplicemente il parlare una lingua straniera. Se tu pensi di cominciare a parlare alla perfezione, eh, sei destinato a fallire. Bisogna eh, provare, e usare, usare la lingua, parlare con la gente, anche se non sei ancora... Anche accettare di essere principiante, lanciarsi, chiaro, man, chiaro. Ma, man mano impari e diventi migliori. Forse si può tracciare un parallelo. Eh, secondo me sì, cioè non bisogna dedicare troppo tempo alla fase di preparazione e passare all'azione. Poi sì. scopri le cose strada facendo, secondo me, ti rendi conto di cosa funziona e non funziona. Un'altra cosa che potrei consigliare magari è di vedere un po', di, di prendere ispirazione da altri progetti sia nella tua stessa lingua, sia in altre lingue. Io ho preso molte cose da altri podcast o altri canali YouTube in altre lingue e continuo sì. a farlo. Mi ispiro, cerco di capire cosa fanno bene, eh, cos'è che mi piace e cerchi di prendere un po' da tutti ciò che ti piace senza magari copiare proprio 
palesemente, però e magari cercare di, un po', di distinguerti un po', di non fare la stessa cosa, uh-huh. quello, è quello che cerco di fare un po' io, non, non voglio essere una copia di quello che già c'è, ma di fare qualcosa, se possibile, un po' diverso. Poi non so quanto ci riesco, però ci provo. Quest- questi potrebbero essere tre consigli. Ne ho detti tre? Erano meno, sì, sì. più, non ricordo. <ride> Va bene, grazie Davide. Io ti ringrazio, abbiamo finito. So che devi andare. Eh, e quindi ti ringrazio di essere stato ospite. E ti grazie saluto. a te per avermi invitato. E uh, consiglio ovviamente a tutti quelli, i pochi che ancora non seguono Davide, stanno studiando italiano e ancora non seguono Davide, ovviamente di farlo. Metteremo dei link uh, in descrizione naturalmente sia al uh, canale YouTube di Davide, sia al podcast dove io ho avuto l'onore di essere intervistato da, da questo ragazzo. Più di una volta! <ride> sì! <ride> e, e per oggi è tutto, io vi ringrazio di aver guardato il video e ci vediamo alla prossima occasione. Ciao Dai, Davide, ciao. Grazie, ciao alla prossima, ciao a tutti.